హే ఎవ్రీ వన్ పిజు ఆన్ పాకెటెక్ ఐఎమ్ బ్యాక్ అగైన్ విత్ అందర్ వీడియో లాస్ట్ నైట్ అయితే మనకి యాపిల్ వాళ్ళు ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ అప్డేట్ ని అయితే రిలీజ్ చేశారు ఈ అప్డేట్ లో మనకి ఏమేమి బగ్స్ ని ఫిక్స్ చేశారు అసలు ఏమేమి ఫీచర్స్ వస్తున్నాయి అనేది ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ మనం వర్షన్ నెంబర్ చెక్ చేద్దాం లెట్ గో టు సెటింగ్స్ జనరల్ అబౌట్ ఐఓఎస్ వర్షన్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ అని ఉంటుంది బ్రాకెట్లు ట్వంటీ వన్ బి వన్ ఓ వన్ ఈ వర్షన్ లో అయితే మోడమ్ ఫోర్మ్వేర్ అప్డేట్స్ అయితే ఏమీ రాలేదు సో మోడమ్ వర్షన్ చూడొచ్చు వన్ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ జీరో టూ ఏ ఉంది ఈ మోడమ్ ఫోర్మ్వేర్ అనేది డివైస్ టు డివైస్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట నా దగ్గర ఉన్నది వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ ఈ అప్డేట్ లో అయితే టూ సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ని అయితే ఫిక్స్ చేసేసారు ఫస్ట్ వచ్చేసి వెబ్ కిట్ మనకి సఫారీలో బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లీక్ అవుతుంది సో యాపిల్ వాళ్ళకి అది తెలిసి ఆ ఇష్యూని అయితే ఫిక్స్ చేశారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్బిటరీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు సో ఇది కూడా యాపిల్ వాళ్ళు గమనించి దీనికి కూడా మనకి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ని అయితే తీసుకొచ్చారు మనకి ఈ అప్డేట్ లో అయితే ఓన్లీ ఈ టూ సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ నే ఫిక్స్ చేశారు అనమాట రిమైనింగ్ బగ్స్ ని అయితే ఏమీ ఫిక్స్ చేయలేదు నాకు పర్సనల్ గా నేను ఫేస్ చూస్తున్న బగ్స్ ని అయితే ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదు అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ది వైఫై అనమాట నేను వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉంటే అప్పుడప్పుడు నా ఫోర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ డివైస్ అయితే డిస్కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉండేది ఫిఫ్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ లో అయితే బానే ఉంది ఎటువంటి ఇష్యూ నేను ఫేస్ చేయలేదు ఇంట్లో వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉన్నా సరే ఫోర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ అయితే అప్పుడప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంది అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఈ నోటిఫికేషన్ బగ్ అనమాట ఎప్పటి నుంచో చెప్తూనే ఉన్నాను నోటిఫికేషన్ గ్లిచ్ ఉంది అని ఇంకా ఈ ఇష్యూ అయితే ఫిక్స్ చేయలేదు యు కెన్ సి ఇంకా గ్లిచ్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాటరీ లైఫ్ కి వచ్చేసరికి సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ లో మనకి బ్యాటరీ లైఫ్ ఎలా ఉందో సిమిలర్ బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే మనకి సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ లో కూడా ఉంటుంది సో నాకు పర్సనల్ గా అయితే మోర్ దాన్ వన్ ఫుల్ డే ఆఫ్ యూసేజ్ వస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నా స్క్రీన్ యూసేజ్ లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో చూసుకుంటే యావరేజ్ యాక్టివ్ వచ్చేసి ఫైవ్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ మినిట్స్ ఉంటే ఐడియల్ వచ్చేసి వన్ అవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది సో ఇక్కడ బ్యాటరీ కెపాసిటీ చూడొచ్చు నాది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్యాటరీ సైకిల్ కౌంట్ చెక్ చేద్దాము సో నా సైకిల్ కౌంట్ వచ్చేసి ఫార్టీ వన్ అంటే నేను ఫార్టీ వన్ టైమ్స్ నా ఫోన్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసినట్టు ఇదైతే నా పర్సనల్ హోమ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ అనమాట నేను కంప్లీట్ గా కస్టమైజ్ చేసుకున్నాను పింక్ థీమ్ కోసం సో మీకు నచ్చితే చెప్పండి ఎలా కస్టమైజ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను మీకు నచ్చిన కలర్ కి కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీ థీమ్ కి కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూడొచ్చు నేనైతే బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ కూడా రన్ చేశాను ఇది వచ్చేసి సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ అప్పుడు స్కోర్స్ అనమాట ఇది సింగిల్ కోర్ స్కోర్ చూస్తే టూ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఉంది మల్టీ కోర్ స్కోర్ వచ్చేసి సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ టూ ఉంది కదా సో సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ లో చూస్తే సింగిల్ కోర్ స్కోర్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఉంటే మల్టీ కోర్ స్కోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంది స్లైట్ గా మనకి స్కోర్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి దీంతో పాటుగా మనకి మ్యాకోఎస్ సోనోమా ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ అప్డేట్ కూడా తీసుకొచ్చారు దీంట్లో కూడా మనకి టూ సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ వచ్చాయన్నమాట ఆ వెబ్ కిట్ ఓఎస్ ఒకటి అను ఈ ఆర్బిటరీ కోడ్ మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా ఐఫోన్ లో సేమ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ని అయితే మనకి మ్యాకోఎస్ లో కూడా తీసుకొచ్చారు వీటితో పాటుగా మనకి ఐ మూవీస్ అండ్ ఫైనల్ కట్ ప్రో కి అయితే అప్డేట్ చేశారనమాట సో ఎం వన్ మ్యాక్స్ అండ్ అలానే ఎం వన్ అల్ట్రా కి ఈ మన ఐ మూవీస్ ని అయితే కంప్లీట్లీ కస్టమైజ్ చేశారు సో మీరు ఎం టూ అల్ట్రా యూస్ చేస్తున్నా ఎం త్రీ మ్యాక్స్ యూస్ చేస్తున్నా కానీ ఇప్పుడు ఐ మూవీస్ కంప్లీట్ కస్టమైజ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న బగ్స్ ని అయితే మనకి ఫిక్స్ చేసేసారు యాపిల్ వాచ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసి ఇంకా టెన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ మీదే ఉంది దీంట్లో మనకి కొత్త అప్డేట్ అయితే తీసుకురాలేదు బికాస్ దీంట్లో మనకి సఫారీ ఉండదు కాబట్టి వెబ్ కిట్ ఇష్యూస్ కానీ ఆర్బిటరీ కోడ్ ఇష్యూస్ కానీ ఏమీ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు సో ఇంకా ఓల్డ్ వర్షన్ మీదే ఉంది సో నాదైతే యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా వన్ అనమాట వన్ నేను ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ గా యూస్ చేస్తున్నాను నా వాచ్ కెపాసిటీ చూస్తున్నారు కదా బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేసి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉంది అండ్
turn this feature on next to jesse man subscribers chaala mandi adugutunnarandi apple watch lo name drop feature work avutunda ani yes apple watches lo kuda maniki name drop feature work avutundi ee feature aithe maniki ios 17.1 nunche work ayindi kani mee daggara series 7 or later device unte maatrame maniki ee నేమ్ డ్రాప్ ఫీచర్ వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో కొత్త ఫీచర్ వచ్చేసి మనం హోమ్ స్క్రీన్ మీద విడ్జెట్స్ అని యాడ్ చేసుకుని ఉంటాం కదా ఈ విడ్జెట్స్ ని కూడా మనం కాంటాక్ట్ పోస్టర్స్ తో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ ఎడిట్ ఇక్కడ కాంపాస్ ఉంది కదా దీని అయితే ఇప్పుడు నేను కాంటాక్ట్ పోస్టర్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను సో కిందకి స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కాంటాక్ట్స్ లోకి వెళ్ళి సో అది ట్యాప్ చేయగానే మీ కాంటాక్ట్ పోస్టర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇక్కడ వాచ్ స్క్రీన్ మీద చూస్తే కాంపాస్ వెళ్ళిపోయి నా కాంటాక్ట్ పోస్టర్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఎవరితోనే మీ ఐడెంటిటీ షేర్ చేయాలి అనుకుంటే దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ షేర్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది క్లిక్ షేర్ అండ్ మీరు ఫోన్ ని కానీ యాపిల్ వాచ్ ని కానీ ట్యాప్ చేస్తే చాలు కాంటాక్ట్ షేర్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూసారా జస్ట్ హెడ్ హెడ్ ట్యాప్ చేయగానే కాంటాక్ట్ పోస్టర్ షేర్ అయిపోతుంది సో కొంతమంది టెన్షన్ ఫీల్ అవుతారండి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి మన ఐడెంటిటీ షేర్ అయిపోతుంది ఏమో అని అదేం లేదు మనకి నేమ్ డ్రాప్ ఫీచర్ అనేది చాలా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి సో మీరు టూ హెడ్స్ ట్యాప్ చేయగానే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా మీరు ఇది రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలా అని చెప్పి టూ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది ఒక దాంట్లో రిసీవ్ ఓన్లీ పెడుతున్నాను ఒక దాంట్లో షేర్ పెడుతున్నాను అప్పుడు ఏ ఫోన్ లో అయితే రిసీవ్ పెట్టి ఏదో దాంట్లోకి మన ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ అవుతుంది అంతేగాని మీరు హెడ్స్ ట్యాప్ చేయగానే మన డేటా ఏమి ఆటోమేటిక్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు సో మన పర్మిషన్ అడిగిన తర్వాతే మన నేమ్ కార్డ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈవెన్ ఫొటోస్ షేర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అంతే మీరు ఫొటో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎయిర్ డ్రాప్ లోకి వెళ్ళి హెడ్స్ ట్యాప్ చేస్తే ఆ డేటా మీరు రిసీవ్ చేసుకోవాలా లేదా అని మనకి ఇక్కడ పాపప్ చూపిస్తుంది మీరు యాక్సెప్ట్ అని క్లిక్ చేస్తేనే ఆ ఫొటోస్ అన్ని మీ ఫోన్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి డిక్లైన్ చేస్తే కనుక ఫొటోస్ రావు సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సెక్యూర్డ్ అనమాట మీ ఫోన్ లోకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలన్నా బయటకు వెళ్ళాలన్నా కంప్లీట్ మీ పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వాల్సింది సో లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా మనకి ఐఓఎస్ ఎయిటీన్ అయితే న్యూ ఫీచర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఆల్రెడీ ఉన్న బగ్స్ ని అండ్ ఫిక్స్ చేయడానికి యాపిల్ వాళ్ళు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు మనకి రాబోయే ఐఓఎస్ ఎయిటీన్ అయితే కనుక బగ్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ తో వస్తుంది మనకి ఐఓఎస్ ఎయిటీన్ లో అయితే కొన్ని జనరేటివ్ ఏఐ ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేయబోతున్నారు ఇవి వర్క్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఏఐ సర్వర్స్ కావాలి ఆల్రెడీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో చాలా ఏఐ సర్వర్స్ ని అయితే మనకి బిల్డ్ చేశారు అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో వీటిని డబల్ చేయబోతున్నారు సో మనకి ఐఓఎస్ ఎయిటీన్ వచ్చేసి బగ్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ తో పాటుగా ఏఐ ఇన్బిల్డ్ ఫీచర్స్ తో రాబోతుంది లెట్స్ సి ఎలా ఉండబోతుందో సో చూసారు కదా ఈ అప్డేట్ లో అయితే మనకి న్యూ ఫీచర్స్ ని ఏమి రిలీజ్ చేయలేదు ఆల్రెడీ టూ మేజర్ బగ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అవైతే ఫిక్స్ చేసేసారు సో సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ ఇది సో ఖచ్చితంగా మీరైతే సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ కి అప్డేట్ చేసుకోండి బికాస్ మన ఫోన్ కి ఎంత సెక్యూర్డ్ గా ఉంటే అంత ఇంపార్టెంట్ లేదు అంటే మన పర్సనల్ డేటా అంతా లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ అలానే మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆన్సర్ చేశాను సో మీకు కనుక ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అలానే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్